ശ്രീയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാർ തിമത്തയോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി വന്യരായിട്ടുള്ള വികാര ജനറൽമാർ ആദരണീയരായിട്ടുള്ള ഷമ്മാശന്മാർ പട്ടക്കാർ കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം എത്ര ഈ ധന്യമായ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇപ്രകാരം വചനാധ്യാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാനായി ഏളിയനായ എന്നെ നിയോഗിച്ച അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയോടുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ ഇന്ന് സഹോദരന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ നിന്ന് ഷമ്മാശന്മാരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഡേവിഡ് ജോൺ വർഗീസ് ജോബിൻ തോമസ് ജെയിംസ് ഡാൻ തോമസ് ജോർജ് എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരെ ഈ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഏ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പ്രവേശിച്ച് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ തിരുസഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും ധന്യമായ അനുഭവമായി തീരട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന കുറിവാക്യം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ഗോസ്പൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെയിൻറ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് ലെവൻ ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ആകുന്നു നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ നൽകിയ അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തു വന്ന് ആ ശുശ്രൂഷയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായിരിപ്പാൻ ഈ തലമുറയിൽ തിരുസഭയിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന അടിയങ്ങൾ ഏവരെയും വിളിച്ച് നിയോഗിച്ചതോർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിക്ക് യോഗ്യമാമണ്ണം അങ്ങി ആരാധിപ്പാൻ അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ ധ്യാന ആത്മകരായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അവിടെ നിന്ന് നിർമ്മലമാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അവിടെ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ മാർത്തോമ സഭയിൽ പാസ്ട്രോൽ മിനിസ്ട്രി മൂന്ന് തലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷമാശസ്ഥാനം പട്ടത്വസ്ഥാനം മേൽപ്പട്ടത്വസ്ഥാനം ശുശ്രൂഷാ സ്ഥാനവും കാര്യവിചാരകത്വവും മേൽനോട്ടവും ഓവർ സിയർ ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് നമ്മുടെ മാർത്തോമാ സഭയിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു സ്ഥിരമായ ഷമാശസ്ഥാനം ഇല്ല എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് സ്ഥാനത്തുള്ളവരും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനം മറക്കാതെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് നാം ഈ ശുശ്രൂഷകളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സഹോദരന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ നിന്ന് ഷമ്മാശന്മാരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ പ്രിയ മക്കളും ഏതാനും നാൾക്കകം പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് പാസ്ട്രൽ മിനിസ്ട്രിയെ അതിൻ്റെ ഒരു സമഗ്രതയിൽ കാണുവാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് പാസ്ട്രൽ മിനിസ്ട്രി ഇടയ ശുശ്രൂഷ അത് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് വി ഡോൺ നോ ദി എസെൻസ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി വി നോ ദ 
ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ശുശ്രൂഷയുടെ അന്തസത്ത നമ്മൾ മറന്നു പോകുകയാണ് അതിനു പകരം ഈ ശുശ്രൂഷ കാപട്യത്തിൻ്റെ മുഖം ധരിച്ച ചില ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുകയാണ് വി ഡോൺ നോ ദ എസെൻസ് ഓഫ് പ്രയർ ബട്ട് വി നോ ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് പ്രയർ എങ്ങനെ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാം വി ഡോൺ നോ ദി എസെൻസ് ഓഫ് സെർമൺ but we know the techniques of sermon idu oru thara management skill ilude ruvapidana kaapatyathinte anandara phalamayitta namakku kaanuvanayitta sadichu ee kaalagattathil nammal erayum sabha susrushayude pastoral ministry ude andasatta ഭരണഘടനയിൽ തിരയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ പുറകിലെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ നിർജീവമായ അക്ഷരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഊന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്ട്രൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഇടയ ശുശ്രൂഷയുടെ അന്തസത്ത എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് ഈ ഒരു അന്തസത്ത കണ്ടെത്തുവാനായി ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇടയനും രാജാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിപരീത യുക്തിയിൽ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പോസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കിങ് ആൻഡ് ഷപ്പേഡ് ഓർ കിങ് ആൻഡ് പാസ്റ്റർ അതിനെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി പാസ്ട്രൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ എസെൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ആകും കർത്താവ് നല്ല ഇടയൻ എന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ മുൻപാകെ യഹൂദന്മാരിടയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരുടെ മുൻപാകെ പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മുൻ ചിന്തയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രം കടന്നു വന്ന് കാണും ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അബ്രഹാം മോശ ദാവീദ് ഈ മൂന്ന് പേരും ഇടയന്മാരായിരുന്നു അമ്രാഫേൽ രാജാവ് മെസപ്പട്ടോമിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്തനായ ചക്രവർത്തിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു രാജാവിനെയല്ല ഒരു ഇടയനെയാണ് ഫറവോൻ ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുമ്പോൾ ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്ന മോശയെ ഒരു ഇടയനാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ദൈവം അവനെ ഈ ജനങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായി നിയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം വിലമതിക്കുന്നത് രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ മാതൃകയല്ല അതിനു പകരം ഇടയ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഇടയൻ്റെ മാതൃകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മാതൃകകൾ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്ത് ഈ ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ കിങ് റൂൾസ് ബട്ട് ഷപ്പേഡ് സേർവ്സ് രാജാവ് ഭരണം നട ഭരണകർത്തത്വം നടത്തുമ്പോൾ ഇടയൻ ശുശ്രൂഷയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവ് ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ ഇടയൻ ആടുകളെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മോഡലിലൂടെ തൻ്റെ ജീവിത മാതൃകയിലൂടെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രാജഭരണത്തിൻ്റെ മാതൃക മർദ്ദക ഭരണമാണെങ്കിൽ 
ഇടയ ശുശ്രൂഷയുടെ മാതൃക തലോടലും സംരക്ഷണവുമാണ് രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ അടയാളം കിരീടവും ചെങ്കോലുമാണ് എങ്കിൽ ഇടയൻ്റെ കയ്യിലെ അടയാളങ്ങൾ വടിയും മുൾ കിരീടവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആടുകൾ ഇടയനെ പിൻപറ്റുന്നത് ഇടയൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഭയത്തോടെയല്ല കരുതൽ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അചഞ്ചലമായ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഇടയൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് സ്നേഹത്തോടെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുതിരയാണ് രാജാവിൻ്റെ മാതൃകയെങ്കിൽ കഴുതയാണ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇടയൻ്റെ മാതൃക കുതിര പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വാക്കുപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫിയാണ് സ്വയം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സെൽഫിയുടെ അടയാളമാണ് കുതിരയെങ്കിൽ സത്യത്തെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സെൽഫ് സാക്രിഫൈസിൻ്റെ സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് കഴുത സ്വയം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിന് പകരം സ്വയം ത്യജിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പാസ്ട്രൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ അന്തസത്ത ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു യഹസ്കൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ബലഹീനമായവയെ ഞാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തും കിങ് എക്സ്പ്ലോ ഇറ്റ്സ് ദ വീക്ക് ഷപ്പേഡ് സ്ട്രെങ്ത്സ് ദ വീക്ക് ബലഹീനമായവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയല്ല ഒരു ഇടയൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പാസ്ട്രൽ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ടത്ത സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ആടുകളുടെ ഗണത്തിൽ ബലഹീനരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കാണും മാനസികമായി കരുത്ത് പ്രാപിക്കാത്തവർക്കാണ് രാജാവിൻ്റെ മാതൃകയാണ് നാം പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബലഹീനരെ ഇമോഷണലി വീക്കായവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണത ഒരു പ്രലോഭനം നമ്മളെ വീഴ്ത്തിക്കളയാം എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് ബലഹീനരായവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ അവരെ കരുത്തുള്ളവരായി തീർക്കുവാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ടൊരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് താഴെയിടണമോ അതോ അവിടെ നിന്ന് അവരെ കരുത്തുള്ളവരാക്കി ശക്തിയുള്ളവരാക്കി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്തുള്ള സാക്ഷികളായി മാറ്റുന്ന കരുത്തുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണമോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ചോദ്യമാണ് മൂന്നാമത് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ ജനം വെറും ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ജസ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഫോർ എ കിങ് എന്നാൽ ഇടയനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പാസ്ട്രൽ മിനിസ്റ്റർ ഒരു പാസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ജനവും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയും ഇതൊന്നും ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ദ ബിലോങ്സ് ടു മൈ ഓൺ ബോഡി അതുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തിന് ഏൽക്കുന്ന മുറിവുകൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന മുറിവുകളാണ് ഈ സൃഷ്ടിയിലേൽക്കുന്ന മുറിവുകൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഏൽക്കുന്ന മുറിവുകളാണ്
തന്നെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ഈ ജനം കുരിശ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആ സന്ധിയെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പം കരങ്ങളിലെടുത്ത് പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് മൈ ബോഡി ആർക്ക് ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇതെൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അത് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബന്ധമേ ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ അവരമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു മാതൃഭാവമാണ് ദിസ് ഈസ് മൈ ബോഡി അമ്മ കുഞ്ഞിനെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് പറയുന്നു ഇത് എൻ്റെ ശരീരം പിതാവായ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് പറയുന്നു ഇത് എൻ്റെ ശരീരം അപ്പോൾ ഉപഭോഗ വസ്തു തൻ്റെ സമ്പത്തും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളും തൻ്റെ അധികാരവുമൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സുഖലോലുപതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ചില ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ ഇരകൾ മാത്രമായി ആടുകളെ ആടുകളുടെ ഗണത്തെ കാണുന്നതിന് പകരം ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ അവരെ സമീപിക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഈ ഉദാ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇത് കാര്യം വ്യക്തമാക്കുവാനായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് യോസഫ് രണ്ട് മോശ ഈ രണ്ട് പേരുടെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കിക്കാണുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കാര്യവിചാരകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളിലുണ്ടായ രൂപാന്തരമാണ് ഒന്ന് ജോസഫിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിലുന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിച്ച വ്യക്തി ബാല്യകാലത്ത് പ്രതിസന്ധികളുടെ കടന്നുപോയ ജോസഫ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതമായ ദർശനം മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ട ജോസഫ് എന്നാൽ ജോസഫ് ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കാര്യവിചാരകത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജനത്തെ വെറും കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്ന അപകടത്തിൽ ജോസഫ് ചെന്ന് വിട്ടു അനന്തര ഫലം എന്താണ് ഈ കർഷക ജനത അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ധാന്യം അവരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചത് അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ പണം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന അനുഭവം അവരുടെ പണം തീർന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളെ കൊണ്ടുവരിക ആടുമാടുകൾ തീർന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ധാന്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾ ഭരണകൂടത്തിന് എഴുതി നൽകണം വസ്തുവകകൾ കൊടുത്തു അതും തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടിണി മാറിയിട്ടില്ല ക്ഷാമം മാറിയിട്ടില്ല ഇനി എന്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ അടിമകളായിട്ട് വിൽക്കുക ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കാര്യവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ ജനത്തെ അടിമകളാക്കി മാറ്റി അതേസമയം മോശയുടെ ജീവിതം നോക്കുക മോശ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കാര്യവിചാരകത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അടിമകളായിരുന്ന ജനങ്ങൾ വിമോചിക്കപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സൂചന ഇവർ രണ്ടു പേരും തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിത പങ്കാളിയാണ് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ വ്യക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിൻ്റെ സൂചനകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും യോസഫ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അധികാര സ്ഥാനത്തോട് രാജ്യത്വത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ മകളെയാണ് മോശ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നുവെങ്കിലും 
മോശ വിവാഹത്തിന് ജീവിത പങ്കാളിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് വെറും ഒരു ഇടയൻ്റെ മകളെയാണ് ഈ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ തെളിവാണ് ജോസഫ് ഒരു മർദ്ദകനായി മാറി ചൂഷകനായി മാറി സ്വതന്ത്രരായിരുന്ന ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി എന്നാൽ മോശ ഒരു വിമോചകനായി മാറി അടിമത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന ജനങ്ങളെ വിമോചിച്ചു ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഞങ്ങൾ ഷമ്മാശ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അതേ വർഷമാണ് അഭിമന്യ തോമസ് മാർ തിമത്യോസ് തിരുമേനി മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തിനാല് ഷമ്മാശന്മാരെയും അഭിവന്യ തിരുമേനി വന്ന് സന്ദർശിച്ച് ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പട്ടത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ പിന്നീട് എനിക്ക് വളരെ ഏറെ ഗുണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണം ഈ സമയത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തിരുമേനി ഞങ്ങൾ തന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഈ ഷമ്മാശ സ്ഥാനത്ത് പട്ടത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏറെ ബന്ധുബലം ബന്ധു ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും പക്ഷേ അതിൽ ആശ്രയിക്കരുത് അത് പിന്നീടുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ അത് ഈ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് വളരെയേറെ ബലം നൽകിയതാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജനത്തെ കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അധികാരസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ച ലഭിക്കും വലിയ വലിയ ഇടവകകളിൽ പോസ്റ്റിംഗ് ലഭിക്കും ആ നേരങ്ങളിൽ ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജനത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ന്യൂനപക്ഷമായ സമ്പന്ന വർഗത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പിക്കേണ്ടി വരും അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രീതി നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു പറ്റുവാൻ സാധിക്കാതെ വരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് തകർന്നടിയും കടബാധ്യത നിങ്ങളെ വേട്ടയാടും വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളും വലിയ വലിയ ഇടവുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ ബന്ധുക്കളൊന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണുകയില്ല ഗ്ലാമറിൻ്റെ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ആരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണുകയില്ല നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയും സമ്പന്നതയുടെ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ പോലും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയും ഏകാന്തതയുടെ തുരുത്തുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യാത്രയാകേണ്ടി വരും ഗ്ലാമറുള്ള കാലത്ത് മാത്രമേ ഇവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബന്ധുബലത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ കർത്താവിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഈ ജനത്തെ സ്വന്തം ശരീരമെന്ന് കണ്ട് അവരുടെ മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ ഈ ജനത്തെ അറുത്തെടുക്കരുത് കറന്നെടുക്കുക ആകാം ഇടയൻ ആടുകളെ അറുത്തെടുത്ത് തിന്നേണ്ടവനല്ല ഭോഗിക്കേണ്ടവനല്ല ഇടയൻ ആടുകളെ കറന്നെടുത്ത് ജീവൻ നിലനിർത്തുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവർ കേൾക്കുന്ന മുറിവുകൾ എനിക്കേൽക്കുന്ന മുറിവുകളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും വേണം ഫോർ കിങ് ഡോർസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഷെപ്പേഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആർ ഓപ്പൺ തുറന്ന വാതിലുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആടുകളുടെ വാതിലാകുന്നു ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം ഞാൻ ഇരുന്നൊരു ഗ്രാമീണ ഇടവകയിൽ അവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ ദേശത്തുള്ള ഹിന്ദുക്കളടക്കം നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ വ്യക്തികളും 
ഈ ദേവാലയത്തിലെ സൺഡ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണ് ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ എന്തു പറ്റി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പട്ടക്കാരൻ അവിടെ വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദ്യഫലം ആ ദേശത്തിൻ്റെ ഉത്സവമായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം വളരെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ ഈ ഇടവകയിൽ ആ സാധന ശേഖരം ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്ന അനുഭവം ഈ പട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു തൊഴുത്തിന് പുറത്തുള്ള ആടുകളെ കണ്ടെത്താൻ കണ്ണില്ലാത്ത ഈ പട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അവരുടെ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വേണ്ട എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഇനി എന്തിനാണ് സെൻ്റർ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് പിന്നൊരു പട്ടക്കാരൻ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഓണത്തിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ഒരന്യജാതിക്കാരനും പള്ളിയുടെ മിറ്റത്ത് കയറാൻ പാടില്ല തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആടുകളുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഈ വാതിലുകൾ തുറന്നിടുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം അവരെയും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇടയന്മാർക്കറിയാവുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇഫ് ദേ ബിൽഡ് ദ ബൗണ്ടറി വോൾ ദ കനോട്ട് സർവൈവ് ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഡെത്ത് പുൽമേടുകൾക്ക് വേലി കെട്ടി അതിർത്തി തിരിച്ചാൽ ആടുകളുടെയും ഇടയൻ്റെയും മരണം ഉറപ്പാണ് അഞ്ചാമത് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ കിങ് ടേക്സ് ലൈഫ് ഷപ്പേർഡ് ഗീവ്സ് ലൈഫ് രാജാവ് ജീവൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇടയൻ ജീവൻ നൽകുകയാണ് നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കു വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ നൽകുന്നു നമ്മൾ ഭാരതീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മ എന്താണ് ഫലമിച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മയുടെ അടുത്ത തട്ടിലേക്കാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം കർത്താവ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ഇതാണ് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പാനിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഫലമിച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ജീവൻ നൽകാൻ തയ്യാറാകണം ഈ ജനസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ ആടുകളുടെ ഗണത്തിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ ജീവൻ നൽകുന്ന ശുശ്രൂഷ ആടുകൾക്കു വേണ്ടി ജീവനെ നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഈ ശുശ്രൂഷ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകാരായി ചേർന്ന് തീർന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് സഭയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അധ്വാനിക്കുവാൻ മരണത്തോളം കർത്താവിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് ചെമ്മാശ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ